დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ დადებითი და კითხვითი წინადებები. ალბათ გახსოვთ წინა ვიდეოში ჩვენ ვისწავლეთ დადებითი და უარყოფითი წინადებები. ჯერ ვკითხულობდით დადებით წინადებას და მე რომ ვკითხულობდით მის უარყოფით ფორმას და დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ წავიკითხავთ ჯერ წავიკითხავთ დადებითს და მე რომ წავიკითხავთ კითხვით. ხო? აი მაგალითად ნახეთ გვაქვს ასეთი წინადადება. She was angry. She was angry. ეს ითარგმნება როგორც ის იყო გაბრაზებული. Angry არის გაბრაზებული და she ვიცით ეს არის ის, არის მდედრობით სქესი და was ითარგმნება როგორც იყო. ის იყო გაბრაზებული. ნახეთ კითხვითში კითხვით წინადებაში ყოველთვის სუბიექტის წინ იწერება დამხმარე ზმნა. ამ შემთხვევაში აი ამ წინადებაში she ეს არის სუბიექტი was ეს არის ზმნა და ასევე არის დამხმარე ზმნა რადგან ეს არის to be ანუ ზმნა ყოფნა აი მისი უღლება და ჩვენ ვიცით რომ to be ზმნა თვითონ არის დამხმარე ზმნაც და ამ შემთხვევაში რადგან was აქ არის დამხმარე ზმნა ის გადავა წინ სუბიექტის წინ გადავა აქ she ხომ არის სუბიექტი ანუ ესე იგი was გადმოვა she აი ამის წინ ანუ კითხვითში ის გაბრაზებული იყო იქნება was she angry was she angry ანუ ის გაბრაზებული იყო როგორც ხედავთ სხვა არაფერი არ შეცვლილა შეცვლილა წინადებაში მხოლოდ და მხოლოდ წინ გადმოვიდა დამხმარე ზმნა was she angry მაგალითად რატომ იყო გაბრაზებული რატომ როგორ არის ინგლისურად რატომ ეს არის why why ეს არის კითხვითი სიტყვა და დაიმახსოვრეთ რომ კითხვით წინადებაში კითხვითი სიტყვა ყოველთვის იწერება გამოიყენება წინადადების თავში ამიტომაც ამ სიტყვით უნდა დავიწყოთ ჩვენ წინადება და უნდა ვთქვათ why და მე რა გავაგრძელოთ ჩვენი კითხვითი წინადება was she angry რადგან კითხვით შეხო მოყვე გითხარით რომ was გადმოვა სუბიექტის წინ და იქნება was she angry აქ why რატომ ეს გამოვიყენეთ წინადების თავში და ვთქვით why was she angry რატომ იყო გაბრაზებული why was she angry როგორც ხედავთ კითხვითი სიტყვა წინადადებას ხელს არ უშლის წინადადებას არ ცვლის ჩვენ უბრალოდ უნდა დავიმახსოვროთ კითხვითი წინადადების შედგენის წესი თუ როგორ უნდა შევადგინოთ კითხვითი წინადადება და მე თუ გვექნება ჩვენ წინადებაში კითხვითი სიტყვები უბრალოდ ამ სიტყვებს გამოვიყენებთ წინადების თავში და მე რა გავაგრძელებთ იმ წესით რა წესიც არის საჭირო აი მაგალითად he has gone he has gone ითარგმნება როგორც ის წავიდა ის წასულია ის წასულია he has gone ეს არის აწმყო სრული დრო ანუ present perfect he has gone ამ შემთხვევაში აქ has ეს არის დამხმარე ზმნა present perfect ანუ აწმყო სრულ დროზე ამ დროსთან დაკავშირებული დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ვიდეო გვაქვს გაკვეთილი ვისაც არ გაქვთნა ნახ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო და ვიცით რომ present perfectის დამხმარე ზმნებია have has მაგრამ მოდით გავიხსენოთ ხომ გავიმეოროთ have has არის present perfect დროის დამხმარე ზმნები ანუ იგივე აწმყო სრული დროის დამხმარე ზმნები ანუ აქ გვაქვს has he has gone ის წასულია gone ეს არის ზმნა go მისი მესამე ფორმა ჩვენ ვიცით რომ ინგლისურში ზმნებს აქვთ სამი ფორმა და go ეს არის არაწესიერი ზმნა და ცხრილში სადაც ზმნების სამივე ფორმა იწერება ამ ცხრილში ეს ზმნა იწერება ასე go went gone went არის მისი წარსული ფორმა და gone არის მისი მესამე ფორმა he has gone ის წასულია რადგან აქ has ეს არის დამხმარე ზმნა კითხვითში has გადმოვა სუბიექტის წინ და აქ ჩვენი სუბიექტი არის he is ანუ კითხვითში წასულია იქნება has he gone has he gone როგორც ხედავთ has გადმოვიდა წინ შემდეგი წინადება ასეთია you have got a car you have got a car ანუ შენ გყავს მანქანა you have got ეს არის შენ ყავს ამ თქვენ ყავთ a car მანქანა ნახეთ აქაც have ეს არის დამხმარე ზმნა კითხვითში have გადმოვაწინ 
Ikneba. Have you got a car? Have you got a car? Anu man kana kaps. Kona kola. Is that is have got? Have got. That is kona kola. Ugle bisas ats mukodroshi. Ugle bisas have got. Mesame piris mukolo bitshi. Anu he she it am samtan khdeba has got. Has got. Have it suleba da khdeba has. Have got has got. Anu kona kola me makus me mkaus da se shemdeg. Ak have has es ori sitqaris dam khmarezm na. Es nish nafsrom kit khuit shi. Have has got mova subjekt is cinda. Am shem tkhoji chwenk fukon da have. You have got a car. Amit om kit khuit shi have got mova da cinda gakhda. Have you got a car? Have you got a car? Man kana kaps. Shem degi cina da ba se tia. They will be here soon. They will be, ez alis momo valit roi, da i targim ne brogoz isini iknebian. Be aris qopna, da will ez alis momo valit roi stam khmarezimna. Will be, anu iknebian. Here ak, soon male. Anu isini male ak iknebian. They will be here soon. Na khet ak, Will is aris tam khmare zimna. Momo wali tro is tam khmare zimna aris. Will. Da kit khuit shi will gad mo wat zin. Da isini male ak ikne biyan. Ikne ba. Will they be here soon? Will they be here soon? Anu isini male ak ikne biyan. An isini ak rodis ikne biyan. Nakhe. Isini ak ikne biyan. Kho maris. They will be here. Here anu ak. They will be here. Isini aki kne biyan. Da isini aki kne biyan. Kit khuit shi. Will gat mo vats. Ini kne ba. Will they be here? Will they be here? Isini aki kne biyan. Da rodis. Ingel surat. That is when. When aris rodis. Na khe akhla. Isini rodis i kne biyan ak. When aris kit khuit shi tkwa. Es unda gamo vik eno tzina debis tau shi. Kne ba. When will they be here? When. Will they be here? Isini akro disikne biya. Ese yi gyaqla. Raze visa obrod. Tubi zimna, anu zimna qopna. Es zimna atzm qodroshic. Zarsul droshic da mumval droshic. Tviton aris dam khmare zimna. Qobel tuis. Magal tada atzm qodroshi am zimnis uglaba rogor aris. Kho aris I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Anu, ac mqo drosi, drosi, misi uglaba qofila, am, is, are. Tu cina deba shi chwengu ekneba, am, is, are. Tviton dam khmala zimne biyada, mag cina da debes kit khuiti formis shet genisaz, am, is, are, gat mwa zin. Asebe misi car suli forma, car sul chirogori i uglaba tu bi, i uglaba, I was, you were, he was, she was, it was, We were, you were, they were. Anu, was, were. Aris misic arsuli forma, tu cina deba shi kek nebat. Was, were, kit khuit forma shi, kit khuit it cina deba shem tukha shi, es was, were, kat mo bat zin, subjekt is zin. Misi momo vali forma, momo vali shi rogori yugle ba es zimna, me bikne bi shen ikne besi yugle ba rogors, I will be, you will be, he will be, she will be, it will be. We will be, you will be, they will be. Mkholo da mkholo drogo tzhe dafti tzuleba. Iris na tzvalsa xelebi da zimna ari tzuleba. Ez aris misi momo vali forma. Gwaqs, will be. Radgan ori sitko izgan shet geba misi momo vali forma. Am shem tkho eshi, mkholo da mkholo tkiru eli sitko anu. Will gadmova. Itkhuit tzina da bashi. Will gadmova subjektis tzim. Ori be ar gadmodis. Radkman da mkholo da mkholo tkiru eli sitko anu. Will gadmova subjektis tzim. Ori be ar gadmodis. Subjektis tzim. Itkhuit tzim. Da ez ikneba piru eli sitko anu. Will ikneba. Asebe, txueni dam khmare zimne bia, ai perfect, present perfect, hats mqo sruli dro, es dro txuen rat kmo nda adre bis tzavlet, da misi dam khmare zimne bia, have has, have has, anu tzina deba shi, tu gek ne bat, have has, tuiton kit khuit shi gad mo wa ez have has, zin, ma gal tad, I have eaten, ma gal tad, you have eaten, u prost orad, you have eaten, anu xen xeq ame, Ak have aris tam khmare, kit khuit shi, xeq ame, have you eaten, have gad mo wat zin, have you eaten. Magram, raz xie xie ba simple droebs, txuen wist avlet present simple, 
და past simple დროები, ხო? აც მყო მარტივი დრო და წარსული მარტივი დრო. ალბათ გახსოვთ, დადებით წინადებაში ამ დროების დამხმარე ზმნებს არ ვიყენებთ ჩვენ. მაგალითად, დაი present simple აც მყო მარტივი დრო, როცა ვისწავლე ჩვენ, ვისწავლეთ რომ უღლებისას უბრალოდ ზმნის საწყისი ფორმა უნდა ავიღოთ და უნდა გამოვიყენოთ პირის ნაცვალ სახელთან. მაგრამ მესამე პირის მხოლობითში ზმნებს ემატება ესი ან ი ესი. მაგალითად, აი, ზმნა ჭამა it, ავიღოთ it ჭამა და present simple დროში, ანუ აწ მოყო მარტივ დროში ვაუღლოთ. ეს იქნება I eat, მე ვჭამ you eat, შენ ჭამ he eats, ესი და ემატა როგორც ხედავთ, s და ემატა ზმნას, she eats, it eats, is jumps, we eat, ჩვენ ვჭამთ, you eat ჩვენ ჭამთ, they eat, ისინი ჭამენ. ეს არის მისი დადებითი ფორმა და როგორც ხედავთ, აქ ჩვენ არ გვაქვს დამხმარე ზმნა გამოყენებული. ამიტომ კითხვითში ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ამ დროის დამხმარე ზმნები. გავიხსენოთ present simple, ანუ აწმყო მარტივი დროის დამხმარე ზმნებია do does. do does. ახლა რა ხდება? does გამოიყენება he she it. I am some ნაცვალ სახელთან გამოიყენება does. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ კითხვითში როდესაც ამბობთ ჭამს, სვამს, მიდის, მოდის, იძინებს, აკეთებს, სწავლობს. როდესაც კითხვას დავსვამთ, როდესაც შეკითხვას ვსვამთ, მაშინ he she it ამ სამის წინ უნდა გამოვიყენოთ does. დანარჩენებთან, ანუ i, you, we, you, they, აი ამ ნაცვალ სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ do. ნახეთ? შენ მიდი ხარ present simple ში არის you go და მიდი ხარ კითხვით შეიძლება do you go do you go ან ის მიდის ის მიდის დადებითში go რადგან ბოლოვდება o ზე დადებითში მესამე პირის მხოლობითში ამას დაემატება i s i ანუ იგივე e s დაემატება და გახდება he goes ის მიდის ან she goes ის მიდის ან it goes is midis to the kit with she he she it am samis tsen unda gamoviqenot does da daimaxsovret rom rodesat tsinadeba shi gwaqs does damkhmare zmna gamoqenebuli mtavari zmna agar yugleba mtavari zmnis satsqisi unda gamoviqenot ano is midis ikneba does he go როგორც ხედავთ goes კი არა go გამოვიყენე ზმნის საწყისი ფორმა გამოვიყენე რადგან მაქვს დამხმარე ზმნა does აი ესეც უნდა დაიმახსოვროთ რომ დამხმარე ზმნის მერე მთავარი ზმნა აღარ იუღლება ნახე does he go is midis ან does she go is midis აი მაგალითად ზმნა ჭამა eat you eat შენ ჭამ კითხვით ჭამ იქნება do you eat do you eat i you მის წინ გამოვიყენე do ან ის ჭამს არის he eats he eats is ჭამს და კითხვითში ის ჭამს იქნება does he eat does he eat აი ეს იყო ჩვენი აწმყო მარტივი დრო ანუ present simple ახლა გადავიდეთ წარსულ მარტივ დროზე ანუ past simple ნახეთ ჩვენ ვიცით რომ ინგლისურ ენაში გვაქვს წესიერი და გვაქვს არაწესიერი ზმნები. წარსულში წესიერ ზმნებს ემატება ED, ანუ იგივე ED ან მხოლოდ D, ანუ D. ეგ რა შემთხვევაში თუ ზმნა უკვე ბოლოვდება E-ზე, ანუ იგივე ლათინურ E-ზე, მაშინ მხოლოდ D ემატება ზმნას. მაგრამ თუ ზმნა არის არაწესიერი, მაშინ უნდა ვისწავლოთ ზე პირად ამ ზმნის წარსული ფორმები. გასაგებია ხო? და ეს აქაც დადებითში დამხმარე ზმნა არ გამოიყენება. მხოლოდ პირის ნაცვალ სახელი და მთავარი ზმნის წარსული ფორმა გამოიყენება. მაგალითად, აი work არის მუშაობა, work. ეს არის წესიერი ზმნა და მისი წარსული ფორმა არის worked. worked. ნახე მე ვიმუშავე იქნება i worked, შენი მუშავე you worked, მანი მუშავა he worked, she worked, it worked, ჩვენ ვიმუშავეთ we worked. you worked თქვენ იმუშავეთ და მათ იმუშავეს they worked ეს არის წარსული მარტივი დრო როგორც ხედავთ აქ გვაქვს მხოლოდ პირის ნაცვალ სახელი და პლიუს მთავარი ზმნის წარსული ფორმა კითხვითში აქაც ჩვენ ამ დროის დამხმარე ზმნა უნდა გავიხსენოთ past simple დროის ანუ წარსული მარტივი დროის დამხმარე ზმნა არის did მხოლოდ ერთი დამხმარე ზმნა გვაქვს და ეს არის did 
ყველა პირის ნაცვალ სახელთან ეს გამოიყენება. მაგალითად, აი, წასვლა არის go, არა წესიერი ზმნა და მისი წარსული ფორმა არის went. შენ წახვედი არის you went. you went. შენ წახვედი, მაგრამ კითხვითში წახვედი you არის სუბიექტი, მის წინ უნდა გამოვიყენოთ did იქნება did you go. წახვედი did you go? აქაც ახლა რა უნდა დავიმახსოვროთ ჩვენ? უნდა დავიმახსოვროთ ის რომ როდესაც გვაქვს დამხმარე ზმნა did გამოყენებული, მაშინ მთავარი ზმნა აღარ იუღლება. ანუ მთავარი ზმნის საწყისი ფორმა უნდა გამოვიყენოთ. Did you go? როგორც ხედავთ, went კი არა, go გამოვიყენე. წახვედი did you go? Did you go? წახვედი. ან ის წავიდა არის he went. He went ის წავიდა. კითხვითში ის წავიდა იქნება did he go? Did he go? ის წავიდა. აი აქაც როგორც ხედავთ, did გამოვიყენე სუბიექტის წინ და მის მერე გამოვიყენე მთავარი ზმნის საწყისი ფორმა.